Привет, друзья! Сегодня я вас познакомлю с изумительной дачей. Как вы думаете, чем занимался человек, владевший этим чудом? С 1910 года дача принадлежала Елене Ивановне Лумберг, жене архитектора Федора Федоровича Лумберга, который построил эту дачу. Дачу, усадьба и особняки, как по мне, это идеальное здание для фантазии настоящего творца. Наверное, именно поэтому дачи, принадлежавшие архитекторам, самые удивительные и так отличающиеся от всех соседских. Вот и дача гражданского инженера Федора Федоровича Лумберна в Зеленогорске показалась мне одной из самых интересных загородных резиденций из тех, что я уже успела повидать. Федор Федорович Лумберг родился в 1867 году. Учился в кадетском корпусе и в Институте гражданских инженеров ИГИ в 1886-1890 годы. Затем служил там чертежником и преподавателем акварельного рисования, архитектор Обуховского столетейного завода, карточной фабрики ВУИ, Калинкинской больницы, член общества архитекторов-художников. В Петербурге архитектор построил 10 зданий, в основном принадлежащие Обуховскому заводу, и собственный дом на Перекупном 9 в стиле модерн. Статья о нем есть в юбилейном сборнике учащихся ИГИ, изданном в 1893 году под редакцией Барановского. Но больше всего доходов Федор Федорович, конечно же, получал от частных строительных проектов. Собственно, благодаря частной практике Лумберг и заработал себе на постройку нескольких доходных домов в столице и уютной дачки в Зеленогорске. Весьма успешный образец северного модерна до самой революции принадлежал супруге нашего героя Елене Ивановне Лумберг. Отец Фридрих Фридрихович Федор Федорович Лумберг, 1828 Рига. 1898 Санкт-Петербург был в службе в Лейгвардии Кавалергардском полку с 1846 года в Нижних Чинах, в 1860-х годах унтер-офицер, командир нестроевой команды полка, с 1874 года в Чине подпоручика, к 1892 году в Чине штабс-капитана, с 1896 года в чине капитана. В Санкт-Петербурге много лет проживал с семьей на Захаревской 20 в казармах полка. Мать архитектора Лумберга – Марфа Ивановна. У архитектора было две сестры – Евгения Федоровна и Олимпиада Федоровна, домашняя учительница, проживавшая на Перекупном 9. На территории дачи находится каменный погреб, над входом которого выгравированы цифры 1927. Возможно, это год постройки погреба. К этой дате владельцем дачи числился Эйнер Вильгельм Кунту, оформлена на его жену Марию. Эйнер Кунту 1897. 1962 Хельсинки был директором выборского отделения одного из банков. Ему также принадлежала и вилла в Куакале возле пляжа. В войну 1939 года Эйнер Кунту был инспектором Верховного командования по всему этому региону. Печи в этой даче изготовлены в начале 20 века по проекту известного архитектора Эдуарда Дипеля. Это одни из немногих изразцовых печей, сохранившихся в Зеленогорске. Они являются памятниками декоративно-прикладного искусства и художественной промышленности. Но в эпоху советскую дача разместился санаторий Северной Ривьера, со временем превратившийся в обыкновенное общежитие. 
но в отличие от соседских дач, этой красавице повезло. В наше время ее привели в порядок. Вторая так называемая шведская дача «Дом 507» из литера К сгорела в середине 2000-х годов. Ансамбль двух дач территории ограды является объектом культурного наследия регионального значения на основании решения исполкома Ленгурсовета номер 963 от 5 декабря 1988 года.